to be delegating my duty to Mr. Tümer, who is also our English language teacher in the school. E, şunu söylemek istiyorum. E, hem Türk hem de e, İngilizce konuşmacılara e, çevirmenlik yapacağız bu süreçte e, ve bana eşlik edecek olan öğretmen arkadaşım e, Mehmet Can Tümer olacak. E, i̇kinci oturumda kendisi e, görevi devralacak. So, before we start, I would like to thank uh, distinguished Erdal Kiziroğlu, our president and our distinguished uh, directors for providing us the chance to come together. Gizem teacher, you are muted again. Unmute. Tamam. Yeah. Okay. Here we go. All right. Before we start, I would like to thank Erdal Kiziroğlu, uh, our president, and our distinguished directors for providing us the chance to come together at this important platform. Başlamadan önce, uh, Sayın Kurucumuz Erdal Kiziroğlu'na ve değerli yöneticilerimize bize bu platformu sağladıkları için, katkıda bulundukları için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Now, I would like to invite Chairman of the Board of Trustees, Mr. Erdal Kiziroğlu, to deliver his opening speech. Thank you. Please, Mr. Kiziroğlu. Şimdi uh, sözü, thank you. sözü Sayın Erdal Kiziroğlu'na bırakıyorum. Teşekkür ederim. Uh, thank you very much, Gizem. Um, welcome to our home, uh, our Turkey, um, Mrs. Uh, Robert and Tyler, um, Mr. Tyler. Um, uh, first of all, I would like to thank you for uh, foundation and our school for being here with you. Um, I would like to tell you briefly about our school and foundation. Our school and foundation were established in 2013, uh, the first and the school gifted and talented uh, children in Turkey. Um, especially our vision is important, uh, educating the gifted and talented uh, students as citizens of the world and the leaders the, in the area of the science, the art and sports due to national and the universal values. Um, uh, we were uh, we were educate, uh, educating almost uh, 400 gifted and talented students in Ankara and uh, from other cities of Turkey. We organized workshops, astronomy, music, virtual arts, robotic, literature, etc. Um, we have cooperation uh, protocol with many universities in Turkey. This is important uh, for uh, us. Um, especially our students have changed to take lessons about philosophy, music, science uh, in the universities. We support to parents about the gifted children and, um, and other, uh, we regularly offer seminars a lot of topic uh, for parents. And other uh, teacher training is uh, important for us. We systematically train teachers our teaching training activities included and teaching techniques of gifted and talented students and um, developing a, a rich lesson plan and uh, 21st century skills, etc. cetera. Um, I know that we have a short time. Um, please, we, you speak uh, this area. We are waiting. Thank you. Thank you very much. Um, Gizem, you can tell me what I'm talking about. Uh, hocam, tabii <gülüyor> şöyle, e, bu simultane çeviri değil de hani interpretation, yorumlama olduğu için aslında ben size görmek istemedim. Hocalarım da biliyorlar zaten bunu. E, böyle iki tamam. üç kelime söyleyip e, durduğunuz zaman benim için daha iyi olacaktır. <gülüyor> ha, be, e, şöyle, yani şöyle yapabiliriz. 
Hı -hı. Ben arkadaşlarımıza gönderirim. Başlayalım. Ben okul hakkında zaten bildikleri şeylere bahsettim. Aynen ee, öyle. Aynen. Yani evet. Başlayabiliriz yani. Tabii. Okay. Uh, distinguished guest, we should start our conference. All right. Okay. It's the power. us today. Um, I am Tyler Clark, the Executive Administrator of the World Council for Gifted and Talented Children, and I also work with the Center for Gifted Studies at WKU. And I'm Joey Roberts, and I am Executive Director of the Center for Gifted Studies and the Carol Martin Gatton Academy of Math and Science in Kentucky. Also, I'm President of the World Council of gifted and talented children. We're thrilled to talk with you today about teachers and removing the learning ceiling. And that particular phrase is to say that gifted children need to learn more than um, the average student would learn. Uh, evet. Öncelikle kendilerini tanıttılar. Ee, Sayın Julia, Üstün Çocuklar Konsey Yürütme Komitesi Başkanı olduğunu söyledi. Ee, Sayın Clark da Üstün Çocuklar Konsey Yürütme Komitesi yöneticisi olduğundan bahsetti. Bugün genel olarak e, üstün yetenekli çocukların e, prosesinden, sürecinden bahsedeceğini anlattı. Yes. There are many myths about gifted children, and I'm guessing that you also have many myths about them. But some of the myths put up barriers for the learning for gifted children. One of those is that all children are gifted. Okay. All children are special, but if we look academically, they are not all gifted. Okay. Uh, let me translate it into Turkish. Uh, Sayın Roberts, uh, şundan bahsetti. Üstün zekalı çocuklar için engel teşkil eden bazı mitler bulunmakta. Uh, kendi başlarına, yani bunlardan bir tanesi, all children are gifted. Yani tüm çocuklar özeldir, yeteneklidir. Yes. that you don't need to worry about them as they'll be fine on their own. And when you believe that, you also aren't looking to provide educational opportunities to let them learn at higher levels. Okay. Uh, bu çocuklar kendi başlarına öğrenecekleri için endişelenmesi hiçbir şekilde gerek yok. Yes. One of the things that becomes a, a, a barrier in our schools is when teachers give gifted students tutoring responsibilities rather than learning what they are ready to learn. Okay. Uh, diğer çocuklara özel ders vermek de iyi bir uygulamadır. Hani üstün çocuklara e, kıyasla bu tür bir uygulamada yapılabilir. Please. And the last one we've chosen to share with you as a myth is that acceleration will harm children. Research tells us that that is not the case when decisions are made uh, appropriately for various types of acceleration. Uh, I'm sorry, can you please repeat that uh, your last sentence? That uh, research tells us that uh, acceleration does not harm children when decisions are made carefully. Okay. Araştırmalar şunu gösteriyor ki hızlandırma çocuklara e, zarar vermiyor. Please. And there are lots of different myths about gifted children, but these are just four that we decided to highlight to set up the things that we're going to talk about today. Yes. E, tabii ki hani pek çok şey var ama bugün burada e, bu maddeler üzerinde konuşacağız. Çok, çok, özür, çok, özür, çok özür dilerim. Bunlar mit, bunlar gerçek değil. O çok önemli bir vurgu. Yani bunlar gerçek bilgi değil, bunlar mit. Gerçek olmayan evet. bilgiler. Yani e, 
Aynen. Evet, yani hız, hızlandırma evet. çocuklara zarar vermez bir mit. Aslında zarar, e, yani onun tersini düşünmemiz gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Evet, tam tersi oluyor, aynen öyle. Evet. Two questions that seem very important for setting um, the expectation of removing the learning ceiling are to look at goals that you would have for all children learning in school and those goals for gifted children specifically and to think are the answers different to those questions? Uh, tabii uh, şu soruları sormak gerekiyor. Ee, tüm çocuklar için ne gibi hedefler var? Ee, üstün zekalı çocuklar için hedeflerimiz neler? Ee, bu sorulara cevaplar farklı mı? Yani farklı cevaplar mı veriyoruz? Ee, ve bu, bu iki soruyu e, kimler düşünmeli, kimler ele almalı? Please. And we are going to use this goal for school as the background for all that we'll talk with you about, that the goal of school is for each student to learn daily and to prepare to be a lifelong learner. And we'll talk about a couple of different ways to do that. We'll look at differentiation briefly at acceleration and also briefly at enrichment. Okay. Um... Okulun amacı her öğrencinin günlük olarak e, öğrenmesi ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlanmasıdır. E, hızlanma, e, farklılaştırma, zenginleştirme yapmak gerekir bunun içinde. Yes. This is an interesting list of skills that uh, the World Economic Forum published looking at the skills of future jobs. Not going to go through the list, but please do look at the top three. Complex problem solving, critical thinking, and creativity. And each of those has been foundational in gifted education for decades. Okay. Um, Dünya Ekonomi Forumu Mesleklerin Geleceğini Yayınladı. Buna göre 2020'de talep edilen, istenen en iyi 10 beceri e, şu maddeleri içeriyor. Yes. Todd Kettler uh, lists three goals for gifted students that I particularly like. One is that we develop increasing independence for the students. And another one is foster active intellectual engagement with classical and contemporary ideas and issues. And then finally, to develop advanced products and performances reflecting conceptual um, insights and complex thinking. In all three of those, it's raising the level for the, the students who are gifted and talented. Okay, uh, first of all, uh, let me explain the top 10 skills demand. Okay, this is Julia and Teller. All right, uh, şimdi bu uh, 2020'de talep edilen, istenilen uh, beceriler şunlardır. Karmaşık problemlerin çözümü, eleştirel düşünme, uh, yaratıcılık, insan yönetimi, başkalarıyla işbirliği yapma, duygusal zeka, Yargılama ve karar verme, hizmet oryantasyonu, müzakere ve bilişsel esneklik. Uh, the other presentation. And what Joya mentioned on this one, we looked at the top three and mentioned that in gifted education, we've been looking at that for quite some time. Okay. Uh, bu doğrultuda ilerleyecek olursak, uh, üç uh, maddeyi şu şekilde açıklayabiliriz. Üstün zekalı öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için hedefler şunlar aslında. Öğrenen olarak bireysel bağımsızlığın artırılmasını geliştirmek, klasik ve modern fikir ve meselelere aktif entelektüel katılımı teşvik etmek ve kavramsal anlayışları, karmaşık düşünceyi yansıtan gelişmiş ürünler ve performanslar geliştirmek. Yes. Yes. 
Yeah. Shall we go over these again or would you like to uh, kind of skip through this one and we'll move on to the next slide? Uh, actually, I have already explained it okay. uh, in, some, oh. uh, in summary. You can skip it. Thank you. You're welcome. So differentiation is one of the most important uh, strategies for removing the learning ceiling. Farklılaştırma, I'm sorry, farklılaştırma bu stratejiler arasında en önemlilerinden bir tanesi. It's a very important term in gifted education today. Bugün günümüzde farklılaştırma terimi üstün yetenekli çocukların eğitiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Please. And teachers can differentiate several different things. Uh, first of all, they can differentiate the content, and that's what we want the students to know. And that can go from basic to complex content. Teachers can also differentiate process. And that's what we want students to be able to do cognitively. We want them to have many opportunities to think at the highest levels. Okay. Uh, öğretmenler e, içerik ve süreç anlamında farklılaştırma yapacak olursa şöyle olabilir. Öğrencilerin neyi bilmesini istiyoruz? Önce bu soruyu sormamız gerekiyor. Ve süreç bakımından da öğrencilerin bildikleriyle bilişsel olarak Ne yapmalarını istersiniz? Bu soruyu sormak ve üst seviyede buna yanıt vermek gerekiyor. Please. Thirdly, teachers can differentiate products. And that's how we want students to show us what they have learned. And of course, there are many, many different types of products. Professionals use products. And we can elevate the level of understanding uh, with advanced products products. Assessment can also be differentiated and that's how you assess, of course, what students have learned. Okay. Uh, ürün bakımından da öğrenciler uh, öğrendiklerini nasıl gösterecekler? Bu soruyu sormamız gerekiyor farklılaştırma bakımından. Ayrıca değerlendirme olarak da assessment dediğimiz değerlendirme olarak da neyin öğrenildiğini nasıl değerlendireceksiniz? Bunu Ee, çocuklar açısından sormamız ve buna göre değerlendirmemiz gerekiyor ki e, öğretme yöntemlerinde farklılaştırma uygulayabilelim. Please. So there are uh, questions that all of us as teachers use to uh, have appropriate or effective differentiation. And the first of those questions is the planning question. What do I want students to know, understand, and be able to do? And it, it's only when you have done good planning that you can move to the second question. And that's your pre-assessment. And I'm going to pause here for you before I move on with that one. Okay. Uh, uygun farklılaştırmaya yol açan sorular uh, başlığında Öncelikle planning dediğimiz planlama yapılması gerekiyor. Öğrencilerin e, neyi bilmesini, anlamasını veya yapabilmesini istiyorum sorusunu sormamız gerekiyor. Ardından ikinci basamak olarak ön değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu da e, kim bilgiyi anladı veya e, edindiği bilgiyi yapabiliyor mu, uygulayabiliyor mu bu aşamaya gelmiş olmak gerekiyor. Please. Pre-assessment, I would have to say, is really important because if we do not ask who already knows the material we've planned, who already understands the information or can do it, we stand the real possibility of wasting the student's time. They already know it. Mm -hmm. uh, hangi öğrencinin neyi bildiğini, neyi anladığını bilmezsek bu öğrenci için de e, zaman kaybı olacaktır. 
And the third question is the differentiation question. What can I do for him, her, or them so they can make continuous progress, so they can be learning new things on an ongoing basis? Okay. Uh, ve üçüncü basamağımızla, üçüncü sorumuzda farklılaştırma. E, bireyselde veya genelde öğrenciler için ne yapabilirim? Ki böylece öğrenmelerinde bir süreklilik olsun ve öğrenme alanları e, genişlesin bu süreç içerisinde. Please. We won't elaborate on the planning knowing that, that you all do good planning for your classroom. And hopefully you're doing great pre-assessment too. But we will spend some time on the pre-assessment question. Şunu diyor, umuyorum hepiniz bu üç basamağı uyguluyor ve yapıyorsunuz. Özellikle pre-assessment dediğimiz ön değerlendirmeyi. Yes. So students need to know before you do a pre-assessment that you don't expect them to know all the material. One of the things that gifted students get anxious about is the test when they don't do very well. And so for a pre-assessment, no one expects them to know all of the answers. Okay. Uh, ön değerlendirme yapmadan önce öğrencilerin bilmesi gereken şeyler nelerdir? Uh, i̇lki, hiç kimse öğrencinin her şeyi bileceği ve tüm sorulara yanıt vereceğini ummamalı. Yes, please. And we also know that pre-assessment gives students a chance to show what they know as well as what are their interests in the topics to be studied and how do they like to show that? What's their preferred way of knowing? Okay. Uh, ön değerlendirme öğrencilere neyi bildiklerini göstermek amacıyla bir fırsat Um, ve ayrıca onlara çalışacakları konudaki teorilerin ne olduğunu bilme yollarını gösterme amacıyla e, bir fırsat sunmaktadır. Please. And of course, once you pre-assess, use what you learn. I am always a little bit horrified when I hear of a teacher who is required to pre-assess and then they put it in the folder and never use it again. So use it. Evet, ön değerlendirme ve sonuçları kullanma da bir diğer e, unsur. Yes. And frankly, if I talk about one thing and share with you about uh, one thing that's so important for gifted students, pre-assessment would be at the top of my list. Okay. Um, öğrencilere ön değerlendirme yapan öğretmen um, hastanın uh, sıcaklığını alan ve sorunu teşhis etmek için um, mevcut koşulları inceleyen bir doktor gibidir. This is interesting. And, and, and this one simply says uh, that it's pretty simple. A teacher is like the doctor taking the temperature of the student and trying to examine for the current conditions to diagnose the problem. Pre-assessment for a teacher is like that with the student's learning. Mm -hmm. ee, öğrencilerin e, herhangi bir şey öğrenme konusunda öğretmen bir doktor gibidir. İşte teşhisi koyar, ona göre müdahale eder. Please. So you can write pre-assessment for a very specific project or a long-term assignment. Um, ön değerlendirme belli bir proje veya dönem ödevi için yazılabilir, uygulanabilir. Please. So you can find out what they know, what they're interested in, and how they might like to uh, work for a product and to uh, what experience do they have with making PowerPoints or uh, doing science projects or whatever the technique is for the product. Ürün anlamında bilgi, ilgi alanları, son ürün için öncelikler, teknikle birleşen tecrübe, bu maddeler ön değerlendirme için 
e, öğrencilere sunulabilir. And there are many, many types of pre-assessments and we're just going to demonstrate for you a very few. Bu bakımdan pek çok ön değerlendirme yolları, yöntemleri vardır. Tyler, do you want to share about this one? Yeah, um, this is a TWH chart and it looks at what do the students think about a topic and then in the middle column they're going to talk about what they want to learn about this topic and in the far right column they would talk about how they want to learn about the topic. Mm -hmm. um, what is the meaning of TWH chart? I'm so sorry. the T comes from the think part The W ah. is what ah. and H is how. Okay, uh, let me explain it. Uh, bu üç sütun şunları açıklıyor. Uh, what do you think about this topic? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İkinci sütun, bu topik konuyla ilgili olarak ne biliyorsunuz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Uh, ve uh, bu konu hakkında nasıl uh, bilgi edinmek, öğrenmek istiyorsunuz? istiyorsunuz ve bu gördüğünüz TWH chart'ı da uh, think, want and how düşünmek, istemek ve nasıl uh, kelimelerinin kısaltmalarından oluşuyor. Please. And we've included a link at the bottom of this slide for a Google template where you can uh, go and copy that and use it electronically. Mm -hmm. All of us are teaching concepts and a, a, a quick way to find out what students already know about a concept is to have them define it for you, give an example of the concept, and then also provide a non-example. It's only when we know that they can distinguish between an example and a non-example that we see an element of understanding. Uh, I'm sorry, just because of the connection, can you please repeat your sentences once again? Yes. Um, in all content areas, we teach concepts. And uh, to know, to pre-assess, to find out if students understand the concept, a quick pre-assessment is to have them define it, present the definition, to give an example of the concept, And then a non-example, something that's pretty close to the example, but the non-example would illustrate to the teacher that they don't quite have that understanding because they can't distinguish between an example and a non-example. İçerik, tanım, örnek ve örnek dışı ifadelerle öğrencilere neyi ne kadar bildiğini e, sunabiliyoruz. Yes, please. And the reason we're sharing with you some examples of uh, pre-assessments are that so many times our teacher think that a pre-assessment has to look like an end of the unit assessment, and it doesn't. You can, uh, it could be that, but you could also find out what students know in a quicker way than that. I'm sorry, can you please repeat your sentence? Well, the reason that we're showing you some examples of pre-assessments that aren't end of the uh, unit assessments is so that teachers have an idea of some quicker ways to find out what students know and are able to do. Uh -huh. uh, pre-assessment dediğimiz ön değerlendirme de Özellikle ünitelerin sonlarında yer alan değerlendirme bölümlerinde öğrencilerin e, neyi öğrendiğini e, görebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Yes, please. And these examples would show you more about how the students are interested in learning rather than just what they know. So it's going into more of that differentiation than just the content part. 
Hı hı. E, bu şekilde de öğrencinin e, ne kadar ilgili olduklarını anlayabiliyoruz. We were asked to include a little bit about digital learning with the way our world has changed and we wanted to make sure that you know that you can pre-assess even digitally. You don't have to do it in a traditional way. We've listed a couple of ways here. You could have a PDF document that you have students type in. You might have a Google document and we'll show you an example of that in a minute. You might have a different form software or it could just be a simple email that you use. Ee, geleneksel e, değerlendirmenin dışında e, teknik yöntemler de kullanılıyor. Örneğin e, PDF dokümanları, belgeleri, işte Google dokümanlar veya formlar e, veyahut e, farklı yazılımlar e, ve daha klasik bir yöntem olarak e-posta da kullanılıyor. Please. And we put together one, Joya wrote this pre-assessment about COVID-19 yesterday, and we just put it in a Google form and had it feed into a Google Sheet. So anytime your student fills out the pre-assessment, it will automatically collect in a Google Sheet for you, and you can compile all of your data there together. Mm -hmm. Burada görmüş olduğunuz gibi, örneğin, ee, daha yeni alınmış e, bir belge e, COVID-19 e, virüsüyle ilgili bir e, dosya var ve hemen yanında da bir assessment değerlendirme tablosu var. Yes. What this pre-assessment does, you'll see that it asks about the content that they're most interested in related to the COVID-19 virus. It asks if they have had experience with the interview types. Um, and it asks what kind of products they would be most interested in sharing their learning with. Uh, are you telling about the second part? Uh, Check this, all the apply. For this part okay. here. Huh? So here. look at the content that they're interested in. Mm -hmm. uh, evet. Check all that apply bölümünde de Görmüş olduğunuz gibi COVID-19 ile ilgili hani bir e, belirti taşıyorsanız eğer e, buradan görebiliyorsunuz. Yeah. And then this part is looking at what experience do they have with interviews to collect data and learn about things. Mm -hmm. Diğer bir bölümde de select the response that best applies to you. E, bu bölümde de e, diğer maddeler yer alıyor. Yeah. And the last bit asks how they want to demonstrate their knowledge. What product are they most interested in creating to do that? Burada da hani sonuçları paylaşma konusunda öyle bir madde var. Hangi yolu daha çok kullanıyorsunuz? Yani sonuca giden yolda da böyle bir ürün paylaşılmış. Please. So as we differentiate, we're trying to engage students in learning. Doing that through um, projects is a really good way to uh, garner interest in, in, in learning. And so as they look at COVID-19, there are so many aspects about it. Many different projects could be done, but as they share them, everyone learns about all of it. Evet, öğrenme açısından proje iyi bir yöntem ve biliyorsunuz pek çok uygulama da bulunuyor ve biz de COVID-19 ile ilgili bilgi edinebiliyoruz. And always remember that a student can't learn what he or she already knows. So pre-assessing lets us establish what students already know and plan to extend their learning. Mm -hmm. um, bir kişi bildiği bir şeyi öğrenemiyorsa mm -hmm. neyi bildiğini bilmesi daha önemlidir. Yani öğrencinin, çocuğunun, çocuğun neyi bildiğini bilmesi gerekiyor. Gizem Hocam burada bir şey sorar mısınız? Hı hı. Aslında bu cümle çok önemli şey. Yani şunu söylüyor aslında. 
bir kişi eğer e, e, bilen bildiği bir şeyi tekrar öğrenemez. O yüzden e, onu zorlayamazsınız anlamında. Bu bizim için şurada önemli. Okulumuzda, sınıflarımızda e, öğrencilerimizin bazen sıkıldığını fark ediyoruz. Bazen yorulduğunu fark ediyoruz. Bazen e, e, sorularımıza cevap vermediğini fark ediyoruz. Aslında burada ne? Çocuğun bildiği şeyler üzerinden değil, e, bilmediği şeyler üzerine o yoğunlaşmamız lazım. O yüzden de ön değerlendirme çok önemli. Yani zaten bildiği bir şeyi anlatmaya çalışmak zaman kaybı. Aslında söylemeye çalıştığı şey bu. Şunu sorabilir misiniz? E, bu bu tür araştırmalarda, yani bu tür çalışmalarda hiçbir araştırmaya rastlamışlar mı? Yani e, ön değerlendirme yapmadan e, bir, öğren, e, şey, bir dersin başarısıyla ön değerlendirme yaparak bir dersin başarı arasında bir fark var mı? Bununla ilgili araştırmalar var mı? Çünkü Amerika'da uygulamalı araştırmalar çok fazla. Okay. Let me ask a question. Uh, is there any difference between uh, pre-assessment and without pre-assessment? Uh, because we don't know anything about it and we should learn about it. Uh, because our students, our gifted students, do not want to listen uh, to any subject repeatedly. For this reason, uh, I ask this question. So if you're not doing the pre-assessment, you don't really know what the students already know about the topic that you're going to be introducing. So a lot of times with these gifted students, they may already know a lot about the topic. And that pre-assessment is going to give you that information to know how much they already know and where they are interested in going and how they're interested in learning about it. Yeah. E, şunu söylüyor e, St. Taylor Clark. E, tabii ki ön değerlendirme yapmadan o çocuğun neyi bildiğini bilemezsiniz. Hani geçmişe dönük e, bilgi olması açısından da. E, ön değerlendirme yapılırsa eğer e, çocuğun neyi bildiğini de fark edersiniz ve buna göre e, bir değerlendirme süreci olur. And the pre-assessment often will show you that there are some students who know nothing about the topic, some who know a bit about the topic, and others who know a lot about it. So for differentiating learning experiences for them, it provides the teacher with a lot of information that will allow them to engage all students in learning about the same topic, but not by doing exactly the same thing. Hı -hı. Ee, hepsi aynı konuyu öğreniyor aynı zamanda aynı konuyu öğreniyorlar ama tabii ki ön bilgisi olmayanlar için e, durum aynı olmuyor yes please I like this quote by Sylvia Rem if you don't do hard work you won't feel confident and this is simply looking at challenge academic challenge for students making sure that they are um, developing their academic, um, they have academic sweat as well as athletic sweat. They're working hard. Mm -hmm. ee, çok çalışmazsan kendine güvenemezsin. Ee, lafı çok sevdiğim bir laftır. Ee, çocukların gelişimi açısından, akademik gelişimi açısından e, önemli. <gülüyor> And going back to the pre-assessment question, if you're giving the same learning opportunities to each student, then the ones that already know a lot about the topic, they may not be working very hard at all, if at all, to be able to show the same knowledge. So making sure you pre-assess is important for developing this. Mm -hmm. uh... Tekrar pre-assessment yani ön değerlendirmenin öneminden bahsedecek olursak aynı öğrenme sürecinden geçen öğrenci eğer ön değerlendirme de değilse bu onun için ya öğrenme açısından zor olacaktır. Yani konuyu bilenle daha önceden bilenle bilmeyen arasında bir fark olacaktır. 
So uh, we talked about the various ways that teachers can differentiate with content, process content, and assessment with content. Gifted students need something important to think about. Okay, Murat Hocam, e, mola verebilir miyim ben? Mehmet Can Hocam da değişsin tabii hocam. Tabii çok yorulmuş. <gülüyor> hocam ben oturum sollanacak diye e, şey yok, yapıyorum. Hocam, yok, hani, tekrar şey yok. bir oturum Devam olacak edelim. diye düşündüm. Devam edelim, evet. Tamam hocam. Okay. E, hi, uh, from now on I'll continue doing uh, what Gizem teacher did in the past uh, 35 minutes. E, şu anda bahsettiğim bir şey öğren... Özellikle e, öğrencilere düşünecek bir şey vermemiz gerekiyor. E, ön değerlendirmede çocuğun ne bildiğini ya da ne bilmediğini e, göz önünde bulundurarak e, bilen çocuklar ve bilmeyen çocuklar arasında farklılık yaratabilmek için ya da yeni bir yol öğrenebilmek için e, çocukların e, düşünmesi için kendilerine önemli bir şey vermesi e, gerekiyor öğretmenin dedi. Oh, please continue. <gülüyor> In process, we need to challenge students to think at the highest levels possible. And much of what we'll talk about with um, differentiating it is the thinking, the cognitive uh, stimulation that goes with this. Ee, çocukları bu, bu tarz bir düşünceye ya da eleştirel düşünceye iten şey e, bizim onlara verdiğimiz eleştirel düşünce becerisiyle e, oluş, oluşmaktan ibaret ve e, kendilerini düşünecek yeni bir şey vermezsek onların e, ilgi ve alaka konusunda e, yakalayamayacağımızı söyledi. E, I'm sorry my kid just uh, went from the door so I couldn't hear the rest of what you said. Well you know this is a pretty simple one and each of us is at home so we we have... <laughs> that right now but students um, gifted students must think at high levels and let's move to the next one with products uh, and remember this is how students show what they've learned this can require them to think at high levels about important content and uh, professionals use advanced products and we need to give our uh, gifted students opportunities to develop their skills with various products. E, farklı ürünler e, sunduğumuzda çocuklarımıza e, bunlar hakkındaki düşünceyi yüksek seviyede yapmalarını sağlayacak e, ilişkiler kurmalıyız. E, yani diğer öğrencilerinden farklı olmalarının sebebi yüksek seviyede e, düşünme becerilerini e, geliştirebilmiş olmaları ve bu konudaki becerilerini standart bir duruma göre biraz daha zorlaştırarak, biraz daha e, yüksek bir seviyeye çekerek e, ürünleri ve ürünlerle ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. And so think back to the skills that are so important to have um, just that we're in that initial list. Creativity, critical thinking and uh, complex problem solving. That's all of what we're talking about with differentiation. So here we are with differentiating for gifted students, complex content, higher level thinking, and problem solving, and products that extend their prior experience. If they have had a product they've worked on, then they can do it again with new content and do it at a more advanced level. E, farklılaştırmayı sağlayabilmek için seçtiğimiz konunun biraz daha karmaşık olması gerekiyor ki öğrencilere yüksek seviye düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilsin. Aynı zamanda bu sunduğumuz ve geri aldığımız e, ürünler içerisinde ise çocukların kendilerinin e, bizim onlara daha önce öğrettiğimiz bilgileri de kullanarak bir sonraki seviyeye ulaşmalarını sağlamak oluyor. So let's look at what differentiation is and what it isn't. Many times um, folks think, teachers think that it's just more work or students think that, or it's hands-on only. It's not hands-on only, it's got to be minds-on. What, what's the thinking that the student is doing? It's not just uh, a list of choices and it's not just different. Okay. 
Ee, şimdi şunu bilmemiz gerekiyor öğretmen olarak. E, farklılaştırma çocuklara daha fazla iş yüklemek değil ya da sürekli e, parmak kaldıracakları ya da sürekli ders katılımını arttıracakları e, yani basitleştirilmiş bir seviyeye indirmek değil ya da bir seçenekler listesi değil. E, bunun yani farklılaştırmanın farklı bir e, amaca hitap etmesi ve e, öğre, öğrenim tecrübesiyle öğrencinin arasında bir ilişki kurmaktır. Kendilerini daha fazla çalıştırmak ya da e, ders içerisinde onlara daha fazla yüklemekten ibaret değildir. Instead of what it's not, what it is, it's different with a purpose. The purpose is the match between the learning experience and the learner. And the only way to establish such a match is through pre-assessment. Ee, az önce be, bahsettiğim öğrenim tecrübesi ve öğrencinin arasındaki ilişkiyi kurabilmek için öğrenciyle e, alakalı ön değerlendirmenin doğru yapılması gerekmekte. E, hangi dersin konusu seçilirse seçilsin, öğrencinin bu konuda ne bildiği, ne bilmek istediği veya nasıl bilmek istediği e, araştırılarak ve derse bu şekilde giriş yapılarak kurulabilir. I'm going to share with you here just a few learning experiences and then ask you to think about what's the difference for the learner. If, and it's a study of the, the heart. Color and label the parts of the heart. And I'm not going to read all of this, by the way. Uh, in your own words, describe the function of the chambers of the heart. And then skip to the next slide. Research two diseases that affect the human heart. Write a newspaper article that compares the diseases. Um, create a simple apparatus that allows you to detect the human heartbeat. So think about what the difference is but everyone studying the heart. If you don't know anything about the heart, there's some pretty uh, basic things that you can ask the students to do. May I? May I? Of course. <laughs> okay. Ee, burada e, farklılaştırmayla alakalı bir örnek veriyor e, Sayın Roberts. Diyor ki, e, bir konu üzerinde sorabileceğimiz sorular bile e, değişebilir. Öncelikle bizim de o konu hakkında farklılaştırılmış bir bilgi elde etmemiz gerekiyor. Çocuklara e, kalbin odacıklarını e, boyayın ve işte onları isimlendirin tarzında bir soru da sorabiliriz. Ya da e, hangi aktiviteleri yaparsak kalp atışımız hızlanır ya da e, kalp atışı ile ilgili ya da işte kalbin rahatsızlığı ile ilgili e, iki tane örneği karşılaştırıp e, çocuklara bu örneklerden hangisinin e, birbiriyle alakalı e, olduğunu sorabiliriz. Bu bizim çocuklara sorduğumuz soruların bile e, kapasitesini e, geliştirir ve e, nasıl diyeyim kompleks yani karmaşıklığını artırarak kendi e, eleştirel düşüncelerini ortaya çıkarabilir. Ee, aslında hocam çok özür. Aslında bunlar e, bir sonraki slide'da bağlantısı var. Onu bir tekrar... Evet hocam bir onda bir bunda bir, yani öbürünü tam olarak hatırlayamadığım için buna Aha. döndüm. Burada yani kaldım zaten. Burası aslında e, işin temel seviyesi. Evet. Asıl sorulması gereken sorular bir sonraki slide'daki sorular. Belki ya da yapılması gereken uygulamalar. Belki tekrar onu göstermek gerekebilir. Uh, can I see the next slide please? Of course. Thank you. Evet, az önceki sorduğumuz, çocuklara sorduğumuz sorularla bu sorudaki arasındaki farkları zaten siz görsel olarak da görebilirsiniz. Mesela demiş ki, hangi aktiviteler kalp hızınızı daha çok arttırır? 30 saniye koşmak mı, 30 saniye zıplamak mı ya da 30 saniye ip atlamak mı? Bu hipotezlerinizi, yani sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi e, önce bir deneyimleyin, sonra bilgilerinizi kaydedin ve bir laboratuvar raporunda bunu yazın tarzı bir soruyla çocuklara daha kompleks bir e, görev verilebiliyor. Daha farklılaştırılmış bir soru sorulabiliyor bu şekilde. Okay, continue please. Thank you. Uh, I'm really not going to spend any time on this. What this is is a planning sheet that I work with teachers to develop. Uh, it's using the Bloom's taxonomy and it developed the learning experiences that we have just looked at with the create being at the top level and remember being at the, the lowest level. 
if we were in a workshop, I would have you doing this but we're not, we're in our own homes. And I just want <laughs> to share this with you as a, a planning that leads to that kind of uh, different learning experiences. Ee, şimdi burada kullandığımız e, şey chart e, ile alakalı hani çok fazla detay girmeyeceğini söyledi ama e, ben yine de ufak bir bahsetmek istiyorum. E, tamamen şu şekilde kullanılırsa pre-assessment ve differentiation yani ön değerlendirme farklılaştırmanın e, tam olarak uygulanabileceği e, söylendi. Yani ilk seçenek o, e, oluşturmak, yukarıdan aşağı gidiyorum sol, solda, e, oluşturma, e, değerlendirme, analiz etme, uygulama, Anlama ve daha sonra bunu hatırlama. E, bu her bir konuda için kullanacağımız e, proses yani işleyiş süreci. Content konunun kendisi ve biz product ve bu konudan aldığımız, öğrencilerden aldığımız herhangi bir geri dönüt. Mehmetcan Hocam çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. E, şey Burada yalnız şunu da eklemek istedim. Hani, e, bir şey olmasın. Bu bulum taksonomi çartı şöyle işliyor. Alttan yukarıya kazanımları geliştireceğimiz bir chart aslında. Mesela öğrencilerden ilk beklenilen şey remember chart. Öyle yani, mi? Okay, aha, kazanımları, şekilde. Kazanımlarımızı buna göre oluşturmamız lazım. İlk olarak öğrenci hatırladı, sonra işte çıkabilir. Anladı, uyguladı, analiz etti, değerlendirdi ve yaratıcılığa geçti. Ha, okay, okay. The now that makes sense. Okay, çok teşekkür okay. ederim hocam. So let's not miss the opportunities for learning and if we aren't differentiating Everybody will not be learning. Just want to touch on this one. A big D would be a learning experience like we've just been sharing with you that you've planned for. A little D in differentiating might be that I know a student um, knows quite a bit about it. So as I'm leading a discussion, I invite that student to respond when I have more difficult questions. So big D, little d, and differentiation, we're simply looking at the planning that goes into it. We need big D and little d differentiation. Uh, so uh, I'm sorry, so, so I want to understand it completely. So big D is for making a big difference. Uh, about the students who don't understand it really, but the little no. d? No, big d is when I plan learning experiences that are differentiated, like okay. those that I just uh, shared on the heart. Okay. Little d is something, I didn't really plan it, but I look at it in this discussion and I know that you probably know the answer to a more challenging question. And so I make sure you have the opportunity to respond to that one. Okay. Ee, şimdi burada e, bir kelime oyunu var ama ben yine de şu şekilde yapacağım. Farklılaştırma kısmında büyük F ve küçük F kullanmak. E, büyük F e, olarak e, şu şekilde söyleyebilirim. Daha önce planını e, programı düzenli bir şekilde e, yapmış olmak ve çocuğun öğrenim sürecini o şekilde şekillendirmek. Ve küçük F olarak yani little D olarak farklı kullandığımız şey de dersin içerisinde karşılaştığımız ve e, bu e, dersin akışını değiştireceğimiz ya da çocuğa göre bizim o anki konumuzu ya da bahsettiğimiz yani nasıl söyleyeyim size anlattığımız çocuğa göre o konuyu e, o anda farklılaştırarak basitleştirmek ya da daha zenginleştirmek e, belki de cevap verebileceği soruları sormak ya da biraz daha onu zorlayacak soruları sormak anlamında ikiye ayrılıyor. Hem e, ders öncesi farklılaştırılmış bir plan hem de sınıf içerisinde e, anlatım yönünüzü farklılaştırma anlamında. Please. Tyler, so, can you talk about acceleration? We first mm -hmm. talked about differentiation as a way to make sure that students are learning at the appropriate levels. Um, another way that we wanted to discuss today is acceleration. And one of the myths that Julia mentioned earlier is that acceleration is harmful for students. Um, when you're talking about acceleration, you might hear a terrible story about a student that was accelerated and it did not go well. And a lot of times that's because there wasn't appropriate planning put in place to make sure that the acceleration was a match for the student and it was purposefully done. And we'll go into some examples here in a minute. 
Şimdi hızlandırmayla alakalı e, bir e, yani konuya girilecek. E, bunun önemini de şu şekilde belirtiyor. E, hızlandırma bir şeyi yani çocuğun anlayabileceği e, durumlar üzerine oluşturulursa ve e, güzel bir şekilde düşünülürse yapılmadan önce çok etkili olabileceği gibi e, üzerine düşünülmeden konuları hızlı hızlı anlatarak e, geçme kısmında yapıldığında bir e, faciaya da sebep olabileceğini söyledi e, Sayın Tyler. O yüzden bunun e, önemi üzerinde durmak istediklerini belirttiler. Continue please. There are more than 20 different types of acceleration. We're going to list just a couple of them here. Um, for content, you might differentiate the instruction like we just talked about. You could do curriculum compacting, continuous progress, combined classes. 20'den fazla hızlandırma tekniğinin olduğunu söyledi. Birkaç tanesine değinecekler önemli gördükleri. Bir tanesi konu bazlı az önce işlediğimiz bize anlatılan konularla alakalı. Yani verilen bilgiyi farklılaştırma, müfredat olarak müfredat bütünlerine sürekli sürekli bir süreklilik sağlama, sürekli bir ilerleme sağlama ve karşı Combined classes bizde çok uygulanmıyor ama e, bir araya getirilmiş, oluşturulmuş e, sınıflar. Dilde kullanılıyor belki ama bizim e, atölyelerimiz gibi olabilir. Yani birçok öğrencinin bir arada bulunduğu e, sınıflar tarzında, birbirine katılmış sınıflar tarzında bir, bir, bir açıklama sınıflar, evet. Birleştirilmiş sınıflar hocam, evet. Okay, uh, please continue. And you can also accelerate by when they are doing this. So they might enter school early. They could take classes that are for students older than where they are, or they might graduate from high school early. E, bunu hızlandırarak, yani süreç olarak da hızlandırarak yapabiliriz. Ya okula erken giderek bir çalışma yapmaları, e, ya da daha yaşlı, yani yaşça daha büyük çocuklar için e, hazırlanmış dersleri daha küçük çocukların görmesi ve e, erken mezuniyet gibi e, birkaç seçeneğimizde bulunuyor. And like I mentioned, there are more than 20 types. This is just seven of the ways. There are two uh, resources that are out um, from the Bell and Blank Center at the University of Iowa. A Nation Deceived was written in 2004, and a follow-up report, A Nation Empowered, was written in 2015. And they uh, are excellent resources for acceleration. They May I take a picture of it? Oh, sure. <laughs> Thank you. They both have two volumes. The first one is a pretty easy read. Um, you can give that to parents if they're interested in learning more about acceleration. Um, and then the second volume goes into the research that goes along with that first volume. And A Nation Deceived is free online. Is A Nation Empowered free online, Julia? Yes, it is. You just have to work a little bit harder to find where you find, <laughs> where you locate it. But if you go to that link, you can find both of those resources. Ee, az önce bahsettiğim gibi 20'den fazla e, teknik var bu hızlandırmayla e, alakalı. E, ve bunlardan biz sadece 7 tanesine bakacağız. Ama daha fazla bilgi edinmek isteyen öğretmenlerimiz olursa bize 2 tane e, kaynak verdiler. Ve bu kaynakları da aşağıdaki linkten bulabileceğimizi söylediler. İkisi de e, erişime açık yani herhangi bir ücretin olmadığını da söylediler. O yüzden ben bir fotoğrafını çektim. Ee, i̇lgilenen öğretmenlerim için de e, siz, size bırakıyorum tabii ki. Okay, thank you. These resources ought to be in every school. Ee, bu bütün o, o, okullara uygulanabilecek e, kaynaklardaki bilgiler, bütün okullara uygulanabilecek bilgiler içerdiğini söyledi. And enrichment. Okay, enri enrichment. Uh -huh. Enrichment is, is the third differentiation, acceleration, enrichment. And enrichment comes in so many different types. We're only going to touch upon a very few of them. E, zenginleştirme, e, az, bir son, az önce bahsettiğimiz iki basamaktan bir sonuncusu, yani bu üçüncü basamız, basamağımız. Ve o kadar çok zenginleştirme e, yöntemi var ki hepsine e, değinecek kadar e, hani burada vakit ayıramayacaklarını ve sadece birkaç önemli gördüklerine değineceklerini söylediler. Okay. And here we wanted to highlight that acceleration and, enri and enrichment they can also be offered virtually. Um, I know that's important for us to think about right now as we're not in a normal society. Um, 
and we're having to think about other ways to make sure that we're using these to help gifted students. E, hızlandırmanın ve e, zenginleştirmenin e, bunlar hani bize virtual yani sanal olarak da e, sunulabilir. E, bu hani sadece e, geleneksel yolların dışına da e, çıkılıp bu şekilde öğrencilere sunulabilir. Bizim şu anda aslında kullandığımız bir e, hani Zoom programı da bunlardan bir tanesi aslında. Sanal olarak kastettiği şeyler online ya da teknolojik olarak aletleri kullanabilme e, yetisi olabiliyor. And yes. we wanted to highlight one example here. Um, through our center, we have one of our colleagues that is developing a creative writing course that will have an online component where they meet one hour each week through Zoom and they'll work on a project during that time. And then they will also have work that they can do at home. E, burada e, online yani çevrim içi e, zenginleştirme örneğinden bahsetti e, bize ve bir haftada bir saat öğrencilerle online olarak bir araya gelinerek e, kendilerinin yazım becerilerini bu örnek olarak veriyor tabii ki bunu yazım becerilerini geliştirebilmek için ya da işte birbirleriyle fikir paylaşımlarını yapabilmek için online olarak haftada bir kez bir araya gelinip en azından e, bu durumu da eğlenceli hale e, getirebileceğimizden bahsetti. And this opportunity will be separated into two groups of students. We'll have one for middle school students and one for high school students. And they will be limited to a, approximately 15 students each. Um, and the instructor works in our Center for Gifted Studies, and she's going to be using the pre-assessments and differentiating to make sure that the students are continuing to progress in their learning. Ee, bu bize bahsedici e, enrichment'la alakalı iki tane e, bir sunumda bulunacak. Bir tanesi e, ortaokula yani ilkokul ortaokula uygulanabilir. Diğer de lise seviyesinde çocuklara uygulanabilir ve e, o en verimli olacak e, sayı olarak da 15 öğrenci olarak bahsetti. Murat Hocam eğer yanlış anlamadıysam e, bununla alakalı söyleyeceğini söyledi. E, okay, so we're waiting for e, the two middle school and high school e, explanations from you. Say that again, please. Uh, you can continue. Thank you. I, I just, I just okay. explained what. Yeah. Thank you. Julia, did you want to say anything else about arrangement? No, I think uh, right right now we're seeing so many different offerings of courses, of virtual tours that you can take. So, if the student's really interested in animals, there are tours of zoos. If you're interested in art. So much art has been made available from major museums. Um, there are just so many virtual ways to travel when we can't go very far. And all of those can be matched to students' interests. Uh bu konuyla alakalı e, Sayın Julia Roberts e, birçok e, şekilde farklılaştırılmış olarak kullanabileceğimizi eğer çocukların hayvanlara ilgisi varsa e, bir e, hayvanat bahçesi gezisi bile yapabileceğimizi söyledi online olarak. Gidebileceğimiz veya gidemeyeceğimiz birçok yerin e, şu anda bize sanal alemde e, açık olduğunu ve hani öğrencinin ilişkilerine veya isteklerine göre bir gruplandırılma yapıp bu ilgilere göre işte geziler bile planlanabileceğinden bahsetti. Please continue. <coughs> and I was looking through some of the liter research literature about digital learning as it relates to gifted learners. One of the articles that I found was from Ing and Nichols in 2007, and they listed six um, important aspects to online learning for gifted students. And I'm not going to go through them all, but as you look at them, they are what we would think about as a gifted child um, in our normal classroom. So remembering that the online component needs to continue the challenge and the rigor that we would be giving them in the classroom is important for the online component. Uh, şimdi, um... Yetenekli öğrencinin dijital ortamda e, öğrenimi için gerekli bazı maddelerden e, bahsetti. Hepsinden, e, hepsiyle alakalı detaylı girmeyeceğim dedi ama hocam ben müsaadenizle bir iki tanesini açıklamak istiyorum eğer uygun bulursanız. E, özellikle ilk ilkinde birazcık takılı kaldı. Diyor ki e, 
online olarak çocukların ilgisini sürekli olarak devam ettirebilmemiz için kendilerine ya bir meydan okuma ya da bir sebep vermemiz gerekiyor çocukların öğrenmelerini süreklerini sağlayabilmek için. E, ve bu bilgiyle e, ne yapacaklarını ve yollarını nasıl çizeceklerini e, söylememiz gerekiyor. Biz e, bunu Zoom üzerinde kullanabileceğimiz bir e, durum aynı zamanda. E, kendileri bu e, bilgileri ve daha önceki bilgilerini nasıl ilişkilendirebilirler, nasıl kullanabilirler? Yani çocuğun e, ilgisinin sürekli yüksek seviyede tutulması gerektiğinden bahsetti. Bu öğrenim sürecinin sanal ortamda devam edebilmesi için. Please continue. Something from that paper that I thought was particularly important is that the learning environment, even though it's online, it should still be socially immersed. Um, a lot of times when we think about digital learning, we kind of lose that personal aspect of it. And this paper really highlighted that maintaining that presence between the teacher and the student and all of those different interactions are important. Um, Shall I? Yes. Okay. Ee, şimdi burada e, hani bize bir chart vermiş ama buradaki e, bahsettiği konu şu. E, evet bu bizim e, ders işleyişimiz her ne kadar sanal ortamda gelişse de e, öğrencilerin e, aslında birey olarak hem öğretmenin hem arkadaşların hem de kendinin orada olduğunu e, hissiyatını kaybetmemesini sağlamamız gerekiyor ki sağlam bir şekilde bu ders işlemeleri e, ilerleyebilsin. Yani student presence, evet öğrencimiz orada ve cognitive presence, bilişsel olarak da acaba bizimle mi değil mi bunun sürekli kontrolünü sağlanması gerekiyor maksimum seviyede verim alabilmek için. All right. And I wanted to highlight the difference between synchronous and asynchronous learning. Um, as we move to an online environment, it might be very difficult to maintain a synchronous learning approach where we're doing that, uh, maybe a video conference with the students like we would be meeting face to face. That's probably a very challenging way to handle it. So you might want to think about asynchronous opportunities. So you give activities or projects to the students um, based upon the pre-assessments and the differentiation that you have done. Ee, burada e, iki şekilde de yani senkronize ve asenkronize olarak e, bize iki seçenek e, sunuyor. Bir tanesi öğren, yani senkronize dediğimiz öğrenciyle aynı anda bulunduğumuz ortamda yani buradaki zoom ortaki, ortamı gibi aynı anda bulunduğumuz sanal bir ortamda e, yüz yüze birebir ders işleme e, konusu. Asenkronize olarak da bizim aynı zamanda yani aynı ortamda bulunmadığımız durumlarda sanal veya gerçek olarak kendilerine bir e, ödevlendirme, bir çalışma ya da e, başka bir projeyle alakalı bir e, çalışma diyebilirim tekrar e, vererek e, ders dışı konularda da hani çocuğun gelişimini devam ettirme konusunda iki seçeneğimiz olduğunu söyledi e, virtual yani sanal ortamda. In another paper I found um, there were two recommendations that I wanted to highlight. They mentioned the structure needs to be in place um, to maintain gifted students motivation and their interest in the learning while they're working online. A clear structure for the course, maybe a timeline, uh, clear expectations for what the teacher is wanting. That will help the students continue their learning. And they also mentioned the importance of communication. So that could be um, class communication. So you send out a general email to the class about what's going on, but you also follow up with individual students so that they know that you are invested in their learning, you're interested in what they're doing, and you're providing feedback continually to help them continue their learning. Uh Online teaching için e, önerilerden e, iki tanesi e, yapı ve iletişim. Aynı zamanda başka bir üçüncü e, bir konuya da girdi. Dersin yapısı e, ve planlaması ne kadar e, üzerinde düşünülürse ders işleyişi o kadar e, verimli ve aktif olacağını e, söyledi. Aynı zamanda hani dersin yapısının ya da e, planlamasının <gülüyor> detaylı olmasının yanı sıra öğrenciyle kurduğumuz iletişimin de e, çocukların motivasyonunu yüksek seviyede tutacağını ve ders sonrası ya da e, hemen ders içerisinde birebir e, ilginerek çocuklarla hani öğrenim durumlarının nasıl olduğunu ya da e, bir pekiştireç olarak verilecek bazı durumlar söz konusu olduğunda birebir gerekirse çocuklarla konuşarak öğrenme motivasyonunu yüksek e, seviyede tutabileceğimizi söylüyor. And then I wanted to list just a couple of resources that you might consider using. The first one, Zoom, of course, we're all familiar with it right now. 
but they have a breakout room feature that if you've not considered, it might be helpful for, uh, you might bring the full class together on a Zoom meeting, but then you break out based upon their ability levels into the breakout rooms, and then you can go between the different rooms and join in the conversations and direct students. Um, our state association for gifted education has compiled a lot of different online resources uh, that students are able to access right now. Um, and that is listed there. The Davidson Institute has several resources and Lisa Van Gimmert at Gifted Guru has some resources that she's listed for learning at home. And Marat, will they have access to this PowerPoint that they can have these links? We're certainly willing to provide the PowerPoint. I think I, I think I lost connection uh, for the couple of last sentences that you said, Mr. Tyler. Oh, I was just asking if all of the teachers have access to the PowerPoint that I sent yesterday. Uh -huh. And now uh, we can have these links easily. Bu ya gruplandırmaya güçlendirme konusunda bize birkaç link sunuyor burada çocukların breakout room. Hocam break. I'm sorry. Can I get a little bit elaboration about in what a breakout room means? Oh, so in Zoom there is a feature called breakout rooms, okay. and you could uh, come together as a class in one Zoom meeting, and then. Okay. Uh, separate students into different breakout rooms within that meeting. So you might have students that know a lot about the topic and you're wanting to put them in a certain room so that they are able to learn and discuss at deeper levels, whereas some students that don't know as much about it would be in a different breakout room. Okay, okay, now I understand. You okay, could go thank back you. and forth and discuss it with the students. Ee, çocukları breakout room yani Zoom'un breakout room özelliğini kullanarak çocukları bir sınıf içerisinde e, mesela bir konuyu iyi bilen, bir konu hakkında çok fazla şeyi bilemeyen ya da e, o konu hakkında ortalama bilgisi olan öğrencileri mesela gruplandığımızı varsayarsak bunları belli bir gruplandırarak belli e, yerlere koyabileceğimizi ve e, ders işlemimizi bu çocukların e, anlayışlarına ve ders öncesinde ve sonrasındaki bilgilerine göre e, bizim e, yol alabileceğimizi e, söyledi Mr. Tyler. E, tabii bu özelliği biz kullanabiliyor muyuz Murat Hocam şu anda? Yoksa premium bir şey mi? Sesiniz kapalı hocam. İncelemem lazım ama başka bir şeyden bahsediyor aslında. Yani yöntem olarak bahsediyor aslında. Yani özellikle ama dışında... o gruplandırabileceğimi söyledi. Meeting, breakout tabii room yani, diye bir şey var dedi. Zoom yani özellik dışında bir yani yöntem olarak bunu aslında söylüyor. Yine, ya, okay, ha, ona gireceğim zaten ama hani böyle bir şey de var diye söyleyince ben artık şey şey makaleye bakarız hocam şey yaparız konuşuruz. Aha. Okay, e, bu konu hakkında e, bilgi edinebileceğimiz yani bu gruplandırma içinde bilgi edinebileceğimiz bir e, birkaç link ve makale de yayınladı. Tabii bunlar e, kendi ülkelerinde e, yayınlanan hani yabancı dilde olduğu için hani bizim bunları inceleyip daha sonra size tabii detaylı bilgi verebiliriz. E, ama çocukların e, ders öncesi ve sonrası bilgiler, bilgilerine göre çocukları gruplandırmanın nasıl doğru olacağını, yani nasıl en etkili şekilde yapılacağını e, söyleyen makaleler olduğunu söyleyebilirim. Yes, please. And we would like to say thank you. Uh, Tejekiler. And open up to any questions you might have. <gülüyor> e, hepinize çok teşekkür ediyor ve e, sorusu olan e, öğretmenlerimizin e, kendilerine iletebileceğini e, söyledi. Soru, sorunuz varsa cevaplamak istedik, istiyorlar. Well, please know we are appreciative of the opportunity to share with you today and hope that you have a new idea someplace within our presentation that you can apply to what's going on in classrooms in your school. E, San Jose Roberts da e, bize böyle bir fırsatta e, bu bilgilerimizi sizinle paylaşma fırsatı sandığı için çok teşekkür ettiklerini söylediler e, sizlere. E, bu şekilde e, umarım hani e, sizin bu kişisel e, tecrübelerinize yeni bir e, bilgi e, katmışızdır. Yani böyle bir e, dileği var. Herkese çok çok teşekkür ediyor. Sorularınızı bekliyorlar hocam. E, eğer Mehmet Bey ben soruyum. E, öncelikle hocam. teşekkür ediyorum e, katılımcılara. Şimdi e, çok fazla e, üstün yetenekli çocuklar için okullar var. Daha doğrusu Hı. birleşti e, çalışmalar var diyelim. Farklı ülkelerde farklı çalışmalar var. İşte birleştirilmiş sınıflar var. Okul içerisinde 
e, kurulmuş sınıflar var. Üniversite içerisinde e, açılmış okullar var. Ve bizim gibi ayrı eğitim veren okullar var. E, bu modelleri düşünüldüğü zaman en iyi model e, ya da e, faydalı model diyebileceğimiz e, hangisidir? Yani bununla ilgili Amerika'daki ya da e, çalışmalar nelerdir? Düşünceleri nelerdir bu konuda? Hangi okay. modeli e, uyguladı? Yani biz kendi modelimizi zaman zaman da sorguluyoruz. Bu hı hı. model doğru bir model midir? Onu öğrenmek istiyorum. Bak kendi ee, bakış açısından. Um, all right. Uh, so the question is, um, what what do you think, or where, is there any research about that? I'm I'm going to elaborate. Uh, there are too many studies on gifted children uh, that get their education in combined classes or in schools that are uh, founded in universities, or there are separate schools like us who is giving uh, special education for these kind of children. So, uh, which uh, seems to suit the best for your ideas? Which is more effective? Because we sometimes question ourselves about the education we give in here. Oh, I think that having a special school is a wonderful opportunity for the students to learn with others who share their interests and have similar abilities. I like to call those young people idea mates. They could be age mates and if you can be an age mate and an idea mate that's wonderful. E, hocam bizim okulumuzla e, alakalı aslında yani bilgi e, pozitif bir şey söyledi. Yani böyle bir okulun olması tabii ki onlar için bir ayrıcalık çünkü ben böyle çocukları fikirdaş yani fikir arkadaşı e, olarak nitelendiriyor, nitelendiriyorum. Okul arkadaşı da diyebilirsiniz tabii ama e, aynı seviyede e, olup da aynı fikirleri paylaşabilecek seviyede çocukların bir arada eğitim görebilmeleri başka bir ayrıcalık e, diye belirtti kendisi. I spent 10 years advocating for a school for um, with a focus on math and science that I think means an incredible uh, lot to the young people who have the opportunity to come and learn together. E, matematik ve bilim üzerine yoğunlaştırılmış bilgi veren bir e, okulda 10 yıl boyunca e, görev yaptım ve e, aynı ilgi ve alakayı birbiriyle paylaşan öğrencilerin bir arada bulunarak bu eğitimi e, alabilmesi sizin yaptığınız gibi yani okulunuzda bahsediyor e, gerçekten bir ayrıcalık bu çocuklar için. What I hear so often from the students at the Gatton Academy is that they are so happy to be with others who are equally interested in learning at high levels. Ee, okuldaki öğrencilerinden aldığı dönüt de e, kendilerinin ne kadar şanslı olduğunu belirtmeleri. Çünkü yani şu şekilde bizimle aynı seviyede e, öğrenme ihtiyacı hisseden ve yüksek seviyede düşünme ihtiyacı hisseden öğrencilerle birlikte bulunabildiğimiz için yani bu ortamda bizim gibi düşünen başka öğrencilerde bulunabildiğimiz için çok şanslı olduğunu da öğrencilerde her seferinde belirtmiş. Ben de bir soru sormak istiyorum Mehmet Can Hocam. Çevirimizi neler yapacağına inanıyorum. Şimdi e, sunumlarında dediler ki şu an öğretmenler yani ön değerlendirme sürecinde e, bir doktor gibi e, evet. işte, öğrencilerin ateşini ölçer ve e, durumlarını, genel durumlarını incelerler. Bir e, genel durumlar nasıldır diye bakarlar dedi. Şimdi evet. kendileri tüm dünyadaki kurumları tanıyorlar. Tüm dünyadaki evet. kurumları inceliyorlar, biliyorlar. E, üstün yeteneklerin eğitim alanında bir e, ateş ölçseler ateş durumu nedir? Genel durum nedir? Ne söylemek isterler bu konuda? <gülüyor> Anladım hocam, tamam. <gülüyor> uh, uh, okay, so in your presentation you mentioned that the teacher is like a doctor who is uh, getting the temperature of a student and making a diagnosis about them. So you have been giving presentations all over the world uh, and you have seen so many different uh, institutions or companies that uh, gives makes these kind of studies or researchers or gives education uh, like uh, we do. So what would you say the temperature is about when you think about these um, topics in general? About the topics we're talking about today? Yeah, yeah, yeah. So, uh, so you, you are like a doctor who is like, uh, who are like 
doing the same thing about the schools that are intent to give uh, education to gifted children? Well, what we don't want to be is the doctor who every Tuesday uh, says that no matter what the student or what the patient comes in with, we treat them as though they had a broken leg. But on Wednesday, we treat them as though they uh, need a Band-Aid. And not differentiating is somewhat like doctors doing that. And that's not exactly the question you asked, but if you would translate that, I'll move on. <gülüyor> okay. Ee, tabii hani biraz politik bir cevap olarak söyledi ama yani biz e, aslında e, bize bu durumu e, soran her kese farklı bir cevap vermiyoruz. Yani e, bir tanesine e, bir size bir bacağınız kırık ya da sizin bir bandaja ihtiyacınız var diye farklı e, ayrımlarda bulunmuyoruz ama... E, Evet, belki de sorunuzu cevaplamamış olabilirim ama hani bu şekilde söylediğimi e, söylerseniz öğretmenlerinize devam edeceğim diyor. Yani bizim ile alakalı şeyler söyleyebileceğini söyledi yanlış anlamadıysam. So that would be not differentiating, but your question for me was what do I see happening throughout the world yeah, with these yeah, topics? Exactly. And I would have to say that from probably what's happening in countries throughout the world. There are places that implementation is really good with differentiation, acceleration and enrichment, and there are other places where that's not even in the conversation. And I would have to say that's true in the United States. We have school, we have states that don't recognize gifted as a category of exceptional children And we have, have other states like Kentucky who have it as a category of exceptional children in the law and have uh, strong regulation for what we need to do about it. So we're kind of all in different places with differentiation, acceleration, and uh, enrichment. But you and I know that all three of those topics are really important if we're going to remove the learning ceiling for children who are gifted and talented. Okay. Ee, dünyanın birçok yerinde e, evet biz bazı açıklamalarda da bulunduk, bu tarz e, seminerlerde de bulunduk ve bazı e, yerlerde bunun çok iyi uygulandığını görsek de bazı yerlerde yakınında bile olmadığını gördük bazı ülkeleri. E, bu bizim kendi ülkemiz için de geçerli. Buradaki bazı eyaletlerde e, hala hmm, ne derler ona e, eğitim Gifted yani yetenekli çocukların varlığını kabul etmeyen eyaletler de var. Ee, ama yani kendi bulundukları bölge Kentucky'de de e, bu e, yetenekli çocukların bir araya getirilerek <gülüyor> en azından belli bir e, ilgi çerçevesi altında bir araya getirilerek bu e, az önce bahsettiğimiz zenginleştirme, e, farklılaştırma ve kompleks content yani m- karmaşık konu seçme konusunda uygulanan bazı yerlerde de var. Ama e, her yerde olduğu gibi ee, dünyanın her tarafında bu durum bazı yerlerde çok iyi, bazı yerlerde uzaktan yakından alakası yok. Ama e, şundan emin olabilirim, bunu, bu eğitimindeki yani tavan sınırını kaldırabilmemiz için bu az önce belirttiğimiz üç e, basamağın en iyi şekilde e, işlenmesinin gerektiği görüşündeyim dedi. Demek can hocam. That, that even though we all experience different problems with gifted education and trying to provide services for these students, I'm hearing from people around the world every day that are being strong advocates for gifted education. So it's very encouraging to hear people from different countries working um, to make sure these students are getting the learning opportunities that they really need. Absolutely. Evet, birçok yerde, birçok insandan <gülüyor> duyuyorum. Evet, bazı yerler tanıması da, yani buna yönelik eğitim vermesi de, yetenekli öğrencileri yönelik eğitim vermesi de birçok insandan bu eğitimlerin aslında daha farklı olabileceğini ve hak ettikleri eğitimin alması gerektiğine dair bir sürü dönüt alıyormuş Mr. Tyler. Julian da zaten ona katıldı, bu görüşte olduklarını ve bu görüşte olan insanların günden güne arttığını söyledi aynı zamanda. Hocam biriniz bir şey söyleyecektiniz sanırım. Benim Mehmetcan hocam. Buyurdu da hocam. Ee, 
Öncelikle teşekkür ediyorum. E, yaptığımız çalışmaların e, bu uygun olduğunu gördük. Yalnız e, biz mesela bir konuya geçerken hazır bulunuşluk testi yapıyoruz. O testten aldığımız dönüklere göre de programı zenginleştiriyoruz. Hı hı. Oradaki sıralamada en sonunda kreatif vardı. Yani bir yaratıcılık, bir ürün ortaya koyma vardı. Hı hı. Biz bunu en başa alsak, e, onlara işleyeceğimiz konularla ilgili önce ürünü yaptırsak daha faydalı olur mu diye düşünüyorum. Onu sormak uh, istiyorum. Okay, one of our teachers has a question for you, for both of you actually, if you uh, decide to uh, answer, it, it depends on you. Uh, so our teacher said we, um, after, uh, at the end of every uh, topic, we uh, make uh, some tests to the students for the next topic, if they are, uh, to see if they're ready uh, or not for that topic. So, so to see their uh, level of knowledge about the next topic. And we have a creativity uh, section that we apply to them in the end of these uh, topics. What if we move uh, these step, so creativity step, uh, to the first place? If uh, we wanted them to create something and then uh, go for the explanation, is, is that going to make any difference positively or negatively? I believe it will make a difference. One of the things that uh, we certainly haven't talked about here, Tracy Inman and I have developed um, the DAP tool, the Developing an Assessment Product Tool. Maybe I'll let you translate before I move on. All right. Ee, bununla alakalı bu şeyimizde e, değinmedik böyle bir şey ama diyor. E, bununla alakalı bizim yaptığımız bir e, çalışma var. Bir isim de belirtti. Yalnız ben onu tam anlayamadım bağlantısından dolayı. E, onunla alakalı bir açıklama yapacak şimdi. Please continue. And the DAP tool has four components. Okay. And then I'll give those. Ee, bu dört e, maddeden oluştuğunu söyledi. E, hocam ben bağlantım kayboluyor sürekli ama e, kaçırdığım the, bir şey var mı hocam? And the four yok, yok, yok. Are... Dört unsur olduğundan bahsetti. Yes please. And the four components are content which is why we assign products. The second one is presentation and that's uh, how whatever the product is uh, if it's an illustration uh, uh, you know it, it maybe it's a blog maybe it's a powerpoint what what does it take to be an outstanding example of that product so so content first presentation second you want me to pause no no no continue please okay and creativity is one of the component the four components we feel very strongly that if we don't expect the students to be creative with the product <clears throat> that they never will be and the fourth component is reflection thinking about their own learning during that project and what could it be that they would improve the next time they were working on a similar project so the components are, are set and creativity is one of the four that students are always expected to um, demonstrate. Ee, Sıralama şu şekilde yaptı. Öncelikle bir e, konu başlığımız oluyor. Konu başlığıyla ilgili e, gerekli bütün değerlendirmeler yapılarak ve öğrencilerin bilgileri göz önünde bulundurarak çocuklara anlatılıyor. E, daha sonra üçüncü adım da da e, yaratıcılık isteniyor. Dudan Hocam sizin e, sorunuza belki yanıt olabilir. Daha yaratıcı ya da daha verimli bir ürün alabilmek için önce konunun tam olarak kavranması, bu konu üzerine e, eleştirel düşünce yapılması daha sonra da e, yaratıcılık konusunda bir çalışma e, yapılması e, kanaatinde kendisi. Daha sonra da bir dördüncü adım var. Bizim bu yaptığımız yaratıcılıktan elde ettiğimiz ürün ile bir sonraki e, konuyla ilgili arasında bağ kurabilme ya da en azından bir uzaktan yakından bir ilişkilendirebilme yapma konusundan bahsetti hocam. 
So perhaps that's a long way to say yes, if at the beginning students know you expect creativity and give them the opportunity to be creative, both with the content to think about it with a new perspective and also with the product to produce it in a creative way. If you expect it, you're very likely to get it. Ee, şu şekilde diyor ki hani yaratıcılık kısmını en azından çocuklardan beklendiği söylenirse çocuklara dersim en başından yaratıcılık aşamasına gelmeden önce e, bu konuda alacağınız dönütler tabii ki de e, çok daha etkili olacaktır. E, yani bir konuya girmeden önce çocuklarla bu konuda sizden yaratıcı bir ürün beklediğimizi e, belli etmemiz, hissettirmemiz gerektiği konusunda sizinle hemfikir. Yani creativity'nin en başta, yaratıcılığın en başta bahsedilmesi konusunda sizinle hemfikir. Sadece oluşturulması konusunda e, sıralanmasını üçe koymuş hocam. Teşekkür ederim. Sağ Rica ederim hocam. And I might add that that pre-assessment is going to help you with uh, carefully planning what kind of product the student will create um, and assessing that product. So the pre-assessment, as Julia mentioned earlier, you need to be able, you need to be using that to inform the learning opportunities for the students. Ee, bu yani çok üzerinde durdular bu pre-assessment'ın üzerinde ee, yani ön değerlendirme bu tamamen yani hem ön değerlendirme sizin ders e, planlamanızla e, çocukların bildikleriyle ve, ve uygular bildikleriyle alakalı yapacağımız bütün ön değerlendirmelerin güzel bir şekilde göz önünde bulundurulmasıyla e, yaratıcılık konusunda alacağımız ürün e, top seviye yani maksimum seviyeye ulaşabileceğini söyledi o yüzden bir kere daha ön değerlendirme e, konusunda vurguda bulundu e, Sayın Tyler Clark. Ben bir soru sorabilir miyim? Of course. We have more more question for you. <gülüyor> Buyurun hocam. E, ben de tam e, burada bu ön değerlendirme ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki biz ön değerlendirmeyi yaptık ve bu ön değerlendirmeyi bir grup içerisinde yaptık ve fark ettik ki anlatacağımız şey konu diyelim buna bir <gülüyor> grup ya da birkaç grup bir kısmı bunu önceden biliyor hazırlıkla ama aynı grup içerisinde ya yani aynı sınıf içerisinde bir grup bilmiyor. Bunları nasıl bir yol öneriyorlar acaba bunu ön değerlendirmeyi yapmak için bunlar için yapılacak çalışmalar için nasıl bir yol izlemeyi öneriyorlar? Okay so uh, our, <coughs> our teacher asked this so in one specific group, we um, sometimes have uh, some students who already know uh, a lot about that topic and some students that uh, has not no information. So there are two um, completely different groups in, in the same classroom. So what's the way that we should, um, you know, go on? So what's your um, suggestions about uh, planning and pre-assessing these kind of classrooms? Well, what a good question that is. And that's a question that many, many teachers are, are asking. I think that uh, perhaps the two things that we've shared with you that would be so important um, in that situation is one, you've planned and then you've pre-assessed. And the second one is, where we showed the levels of learning experiences with the heart. And some of those are pretty basic and some of those are much higher level for those who knew more. Developing learning experiences of that type so that different students could be doing different things, but everyone still studying the same topic that they're engaging in learning at a level that they're ready to learn. You cannot ask someone to do a, a really high level learning experience if they don't know the basics. So giving different students the opportunity to learn about the heart on different levels. When you discuss in class, everyone can contribute, but they contribute based on what learning experiences they engaged in. Not everyone doing the same thing. Ee, öncelikle sorunuzun çok güzel bir soru olduğunu ve birçok öğretmenimiz e, tarafından aslında bu soruya maruz kaldıklarını söyledi. 
e, bu konudaki düşünceleri de hani e, öğrencileri tanımaktan geçiyor aslında. Bu konuyla alakalı bilgisi olan ve olmayan öğrencilerimizi iyi bir şekilde değerlendirirsek e, yüksek seviye bilgisi olan çocuklara biraz daha zorlayıcı veya hiç bilgisi olmayan çocuklara biraz daha yani kişiye e, özel bir e, yani nasıl anlatsam kişilerle, öğrencilerle ilişkilendirerek konu anlatımında ders içerisindeki farklılığa girdiğimizde ee, aslında bunu uygularsak yani her öğrencinin bilgi seviyesine göre e, anlatımlarımızı ders içerisinde değiştirirsek herkesten verim alabileceğimizi ve e, en sonunda da grup içi e, yapılan bir çalışmada herkesten ders içerisinde aldığı eğitimin seviyesine göre bir katkı alabileceğinizi göreceksiniz diyor. Yalnız herkesten aynı seviye katkıyı bekleyemezsiniz. Bunun için bir süreç e, gerektiğini, bir zaman e, gerektiğini de belirtti Sayın Cüler Avrıs. Uh, okay, sorry to interrupt, but we should get uh, one more question, Mr. Tumer, and then we have to... Uh, yes, I, I saw the message. <laughs> yeah, yeah, unfortunately. Sayın hocalarım, bir soru daha alabiliriz. Ondan sonra maalesef sonlandırmak zorunda kalacağız. May I ask the damn teacher? Yes, sure. Yeah. Okay. <laughs> I am a science teacher in our school. Uh, I have a question for in this direction. Uh, when we uh, give pre-assessment to the students, they both uh, believe the scientific process. They engage with the process, and they have to. They want to learn uh, in scientifically by doing by themselves. But uh, in the school, we have a lot of perfectionist students, and they quit when they see their effort in the scientific process. How do you say, what do you suggest uh, to overcome this problem? May I clarify your question to make sure? Yes, uh, our students want to learn that. in scientifically process. In the process, they want to learn it by doing experiments or another things. They want to get in the process. But uh, after the pre-assessment, we learn that how they want to learn. They are learned to by experiment. But they are very perfectionist, and when they see their effort by doing experiment, they quit. Do you have any suggestion to overcome this problem? Well, well, actually, that's a, a good question, and it's a problem we hear about quite a bit, that uh, outstanding students uh, are, are not wanting to um, risk uh, doing anything that's not absolutely right. And I guess my, my suggestion for that is to make sure that the assignments they have all the way along are challenging enough that they don't expect to get everything right, that they've learned from being young children that learning doesn't have all of the right answers until you work hard at it. Tyler, what would you add to that? I would add an example from, I'm thinking of one of the STEM scholars when we were talking with her. Um, we've given middle school science teachers that come to us with professional development challenge projects that they can implement in their classroom. And they're working with their students on those challenge projects. And they're going through the scientific process that the students would be going through. And the students seeing them have make hypotheses and experimenting and finding out that something didn't work, but using that knowledge to try something different. It's really modeling the process for the students and they realize that the whole point of the scientific process isn't necessarily to get a right answer, but it is to collect data, analyze that data and use it. It helps them see that the perfection in getting the right answer is not always the point of it. Thank you. Hocam, e, Ayşe Hocam var mı? Sertimiz acaba sizin yes. sorunuz var mıydı? Yes, do you have a question? Sorusu olan herhangi bir öğretmeniz var mı hocalarım? Uh, I think no. Huh? And our contact are here. If you all have any questions, we're happy to respond by email. 
E, bize eğer herhangi bir sorunuz da olursa e, burada bizim kullandığımız e, size belirtmiş olduğumuz e-mail adreslerinden her zaman ulaşabileceğimizi söylüyor kendilerine. And we thank you for the opportunity to come into your homes and share with you. <gülüyor> Biz de evlerinizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz dedi. Also we would like to thank you for attend, attending and accepting our virtual meet. Think uh, <laughs> it's a big opportunity having information from both of you. Uh, I think it's a really uh, important uh, such kind of information in terms of uh, in terms of developing ourselves. Uh, and I hope we will have a chance to meet up with you again and again. <laughs> so thank you for everything. And take care of yourself and keep safe. <laughs> stay, stay safe and healthy and keep yeah, on. Stay, stay home, stay safe. <laughs> Thank you. Bye. Thank you very much. Thank, Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We wish all the world uh, good and healthy days, and uh, we would like to. We're hoping to uh, meet you in person uh, in you know uh, different days of times. Um, thank you so much for attending and giving uh, sharing your information with us. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. See you all. Thank you.